கனமழையால் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதி சாலைகளில் தேங்கி நிற்கும் மழைநீர் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டு வாகன ஓட்டிகள் சிரமம் செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் சென்னை திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் ஆவடி மயிலாப்பூர் கே கே நகரில் தொடர் மழையால் குடியிருப்புகளை சூழ்ந்த மழைநீர் தண்ணீரை அகற்ற அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பொதுமக்கள் கோரிக்கை தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை கடும் குளிர் நிலவியதால் பொதுமக்கள் அவதி புதுச்சேரியில் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு ஜனவரி முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை நீட்டிப்பு இரவு நேர ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும் எனவும் அம்மாநில அரசு அறிவிப்பு புதுச்சேரியில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்காக குவியும் சுற்றுலா பயணிகள் பாதுகாப்பு பணியில் இரண்டாயிரம் போலீசார் தருமபுரியில் இயற்கை முறையில் சாகுபடி செய்யப்பட்ட கேரட்டுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கு விற்பனையாவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தொடர் சிகிச்சையால் இருநூறு கிலோ எடை அதிகரித்த டி டுவெண்டி த்ரீ புலி இரண்டாயிரத்தி நானூறு சதுர அடி பரப்பளவு வாழிடத்தில் புலியை விட அதிகாரிகள் முடிவு கனமழையால் முழு கொள்ளளவை எட்டிய செம்பரம்பாக்கம் ஏரி நீர்த்திறப்பு வினாடிக்கு இரண்டாயிரத்தி நூற்று ஐம்பது கன அடியாக அதிகரிப்பு நாகையில் விதை கிராமம் திட்டம் மூலம் ஐம்பது சதவீத மானிய விலையில் உளுந்து பயிர் வழங்கும் திட்டம் தொடக்கம் அறுபதாயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் உளுந்து மற்றும் பயிர் சாகுபடி செய்ய இலக்கு நிர்ணயம் ஓமலூரில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு நடைபெற்ற மாட்டுச் சந்தை ஐந்து கோடி ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் நடைபெற்றதால் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி வள்ளியூர் சந்தையில் புத்தாண்டையொட்டி ஆடுகள் கோழிகள் விற்பனை அமோகம் இரண்டு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வியாபாரமானதாக வியாபாரிகள் தகவல் இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதினாறாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் ஒமிக்ரானால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபதாக உயர்ந்துள்ளது பொருட்களுக்கான வரி விகிதத்தில் மாற்றம் உள்ளிட்டவை பற்றி ஆலோசிப்பதற்காக ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலிங் நாற்பத்தி ஆறாவது கூட்டம் டெல்லியில் நடைபெற்று வருகிறது ஜம்மு காஷ்மீரில் மேலும் மூன்று தீவிரவாதிகளை பாதுகாப்பு படை என்கவுண்டரில் சுட்டுக் கொன்றது ஜம்மு காஷ்மீரில் கடந்த மூன்று நாட்களில் ஒன்பது பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் திருப்பதியில் வரும் இரண்டாம் தேதி விசேஷ உற்சவம் பதிமூன்றாம் தேதி வைகுண்ட ஏகாதேசி கோயில் சன்னிதியில் ராபத்து உற்சவம் தொடங்குகிறது உக்ரைன் உடனான பதட்டத்தை தணிக்குமாறு ரஷ்ய அதிபர் புடினிடம் ஜோ பைடன் வலியுறுத்தியதாக வெள்ளை மாளிகை தெரிவித்துள்ளது கொரோனா பாதிப்பு எதிரொலியாக வியட்நாம் நாட்டிலிருந்து டிராகன் பழங்கள் இறக்குமதிக்கு சீனா நான்கு வார தடை விதித்துள்ளது சீனாவிடம் இருந்து இருபத்தைந்து அதிநவீன ஜே டென் சி ரக போர் விமானங்களை பாகிஸ்தான் வாங்குகிறது
மூன்று சாதனங்களுடன் கூடிய ஒரு செயற்கைக்கோளை பீனிக்ஸ் என்ற புதிய ராக்கெட் மூலம் ஈரான் விண்ணில் செலுத்தியுள்ளது ஒமிக்ரான் தொற்று பாதிப்பு காரணமாக உலகம் முழுவதும் நேற்று மட்டும் சுமார் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன தென்னாப்பிரிக்கா கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர கிரிக்கெட் வீரர் குவிண்டன் டி காக் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்க தலைவர் ரூபா குருநாத் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் டிராவிஸ் ஹெட்டுக்கு கொரோனா பரிசோதனை முடிவில் தொற்று உறுதியாகியுள்ளது தமிழகம் முழுவதும் நேற்று முதல் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது நேற்று தொடங்கிய மழை தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக சில இடங்களில் பெய்து வருகிறது வேலூர் மாவட்டத்தில் நேற்று மாலை முதல் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக காட்பாடி பிரம்மபுரம் வேலூர் சத்துவாச்சாரி சேன்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் திடீரென கனமழை பெய்தது தொடர்ந்து பல பகுதிகளில் தற்போது வரை பரவலாக விட்டுவிட்டு சாரல் மழை பெய்து வருகிறது மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் நேற்று மாலை முதல் பலத்த மழை தொடங்கி பெய்து வருகிறது மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் இன்று காலை நிலவரப்படி அதிகபட்சமாக சீர்காழியில் நூற்று பத்து மில்லி மீட்டரும் கொள்ளிடத்தில் நூற்று மூன்று மில்லி மீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது மாவட்டத்தில் சராசரியாக எழுபது மில்லி மீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளதாக வானிலை நிலையம் தெரிவித்துள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் மற்றும் பொன்னமராவதி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நேற்று காலை முதல் பரவலாக பெய்ய தொடங்கிய மழை இரவு வரை நீடித்தது திடீரென பெய்த மழையால் மாவட்டம் முழுவதும் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான இடங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது அதன்படி திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான திருவாலங்காடு கே ஜி கண்டிகை ஆர் கே பேட்டை பள்ளிப்பட்டு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரமாக கனமழை கொட்டி தீர்த்தது இதனால் பகல் நேரங்களில் வெயிலின் தாக்கத்தால் அவதிப்பட்டு வந்த மக்கள் மழையின் காரணமாக குளிர்ச்சி நிலவியதால் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் சென்னை உட்பட நான்கு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழக கடற்கரையை ஒட்டி நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இன்று கடலோர மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான இடங்களில் மிதமான மழையும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய அதிக கனமழையும் பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் டெல்டா மாவட்டங்களான கடலூர் விழுப்புரம் செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் சென்னை திருவள்ளூர் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகள் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும் உள் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது செம்பரம்பாக்கம் ஏரி முழு கொள்ளளவான இருபத்தி நான்கு அடியை எட்டியதால் நீர்த்தரப்பு இரண்டாயிரத்து நூற்று ஐம்பது கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது செம்பரம்பாக்கம் ஏரி பகுதியில் நேற்று ஒரே நாளில் பத்தொன்பது சென்டிமீட்டர் மழை கொட்டி தீர்த்தது இதன் காரணமாக செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு வரக்கூடிய நீர்வரத்தானது வினாடிக்கு மூன்றாயிரம் கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது இதையடுத்து நேற்றிரவு எட்டு மணிக்கு முதற்கட்டமாக ஆயிரம் கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டது மீண்டும் இதையடுத்து ஏரியின் முழு கொள்ளளவான இருபத்தி நான்கு அடியை எட்டிய நிலையில் நீர்த்தரப்பு இரண்டாயிரத்து நூற்று ஐம்பது கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இதுவரை தொடர்ந்து ஐம்பத்து நான்கு நாட்களாக உபரி நீர் திறக்கப்பட்டது இதுவே முதன்முறை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது புதுச்சேரியில் புத்தாண்டையொட்டி கோவில்கள் மற்றும் தேவாலயங்களில் சிறப்பு பூஜை நடத்த அனுமதி உள்ளிட்ட பல்வேறு தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் பல்வேறு தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கை ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை நீட்டித்து அம்மாநில அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது அதன்படி புத்தாண்டை முன்னிட்டு இன்று மற்றும் நாளை இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு கொண்டாட்டங்கள் நடைபெறும் பகுதிகளான 
கடற்கரை சாலை உள்ளிட்டவைகளை முழுமையாக அடைக்க வேண்டும் என்றும் அதிகாலை இரண்டு மணிக்கு மேல் மக்கள் நடமாட்டம் இருக்கக்கூடாது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் வைகுண்ட ஏகாதசி தினத்தை தவிர்த்து மீதமுள்ள நாட்களில் இரவு பதினோரு மணி முதல் அதிகாலை ஐந்து மணி வரை இரவு நேர ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் பொங்கல் பண்டிகை தேசிய இளைஞர் தின விழா அரசு விழாக்கள் கொரோனா நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கொண்டாட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் புத்தாண்டை முன்னிட்டு கோவில்கள் மற்றும் தேவாலயங்களில் இன்று இரவு பத்து மணி முதல் பனிரெண்டு முப்பது மணி வரை பூஜைகள் நடத்தவும் புதுச்சேரி அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்த கடற்கரையில் புத்தாண்டு கொண்டாட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தும் பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ளன ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள அரியமான் கடற்கரை முகுந்தராயர் சத்திரம் தனுஷ்கோடி குந்துகால் அக்னி தீர்த்த கடற்கரை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆண்டுதோறும் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் நடைபெறுவது வழக்கம் இந்நிலையில் தற்போது ஒமிக்ரான் தொற்று காரணமாக ராமநாதபுரம் மாவட்டம் காவல்துறை சார்பில் கடற்கரை மற்றும் முக்கிய சாலைகளில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் போலீசாரின் தடை உத்தரவை மீறி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபடுவோரை கண்காணிக்கும் விதமாக கடற்கரை ஓரங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தும் பணியில் காவல்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கோவையில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கு தடை விதிப்பதாகவும் மீறினால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் சமீரன் அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கொரோனா நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் இருப்பதால் கோவை மாவட்டத்தில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்கான பொது இடங்களான சாலைகள் பூங்காக்கள் தனியார் உணவகங்கள் தங்கும் விடுதிகள் கேளிக்கை விடுதிகள் உள்ளிட்ட பங்கேற்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது மேலும் சில வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் நபர்கள் மூலம் ஒமிக்ரான் வகை கொரோனா தொற்று பரவி வரும் நிலையில் நாளை இரவு இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஆங்கில புத்தாண்டு விழா கொண்டாட்டங்களுக்கு அனுமதி இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குமாறு பொதுமக்களுக்கு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது மேலும் விதிமுறைகளை மீறுவோர் மீது பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம் இரண்டாயிரத்து ஐந்தின் கீழ் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது பவானிசாகர் அணை பூங்கா மூன்று நாட்களுக்கு மூடப்படும் என மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா பரவலை தடுக்கும் நடவடிக்கையாக புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் ஈரோடு பவானிசாகர் அணை பூங்கா இன்று முதல் மூன்று தினங்களுக்கு மூடப்பட்டுள்ளது இந்த பூங்காவில் படகு இல்லம் ஊஞ்சல் சருக்கு கொலம்பஸ் சிறுவர் ரயில் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் கூடிய விளையாட்டு சாதனங்கள் உள்ளதால் சிறுவர்கள் ஆர்வமாக செல்வது வழக்கம் இந்நிலையில் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் அறிவுரையின் பேரில் இன்று முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் ஆங்கில புத்தாண்டு தினமான ஜனவரி ஒன்று நாளை சனிக்கிழமை மற்றும் ஜனவரி இரண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகிய மூன்று நாட்களுக்கு பூங்கா மூடப்படும் எனவும் எனவே பூங்காவிற்கு பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் வர வேண்டாம் என பவானிசாகர் அணை பிரிவு பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா் தருமபுரி மாவட்டம் பெண்ணாகரம் செட்டிக்கரை குறும்பட்டி குளாத்திரம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கேரட் விவசாயம் நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் கடந்த இரண்டு மாதமாக பெய்த கனமழையால் காய்கறிகளின் வரத்து குறைந்து விலையும் உயர்ந்து விற்பனையாகிறது இதனால் கேரட் விலையும் உயர்ந்து கடந்த வாரம் முதல் கிலோ எழுபது ரூபாய் முதல் எண்பது ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது தொடர்ந்து கேரட் விலை குறையாமல் எண்பது ரூபாய்க்கு விற்பனையாகி வருவதால் விவசாயிகள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனா் திருத்தணியில் முருகர் கோவிலில் திருப்புகழ் திருப்படி திருவிழா பூஜைகள் வெகு விமர்சையாக நடத்தப்பட்டன திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி முருகர் கோவிலில் வருடத்தின் முன்னூற்று அறுபத்தைந்து நாட்களை குறிக்கும் வகையில் படிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒராம் தேதி திருப்புகள் திருப்படி திருவிழா கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் அதேபோல் இன்று காலை மலை அடிவாரத்தில் உள்ள சரவண பொய்கை திருக்குளம் அருகே மலைப்படிகளில் மஞ்சள் குங்குமம் இட்டும் கற்பூரம் ஏற்றி தேங்காய் உடைத்தும் திருப்புகள் திருப்படி திருவிழாவை திருத்தணி சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ் சந்திரன் தொடங்கி வைத்தார் அதைத் தொடர்ந்து முருக பக்தர்கள் முன்னூற்று படிக்கட்டுகளிலும் மஞ்சள் குங்குமம் இட்டும் ஒவ்வொரு படிக்கட்டிலும் கற்பூரம் ஏற்றி தேங்காய் உடைத்து முருகனின் திருப்புகள் பாடியவாறு சென்று முருகப்பெருமானை வழிபட்டு சென்றனர்
மைசூரில் பராமரிக்கப்படும் டி டுவெண்டி த்ரீ புலியின் உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக வனத்துறை தெரிவித்துள்ளது சிகிச்சைக்கு பிறகு புலியை வண்டலூர் கொண்டு செல்வதா அல்லது மைசூரில் பராமரிப்பதா என்பது குறித்து பின்னர் முடிவு செய்யப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது நீலகிரி மாவட்டம் மசினகுடி பகுதியில் நான்கு பேரை கொன்ற டி டுவெண்டி த்ரீ புலி மயக்க ஊசி செலுத்தி உயிருடன் பிடிக்கப்பட்டது புலியின் உடலில் ஒன்பதற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பெரிய அளவிலான காயங்கள் இருந்ததால் சென்னை வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவிற்கு கொண்டு செல்வதற்கு பதிலாக அருகில் உள்ள கர்நாடக மாநிலம் மைசூருக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது தொடர்ந்து புலிக்கு கால்நடை மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது புலியின் உடல்நிலை முழுவதுமாக கண்டறிவதற்கு பல்வேறு சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன தற்போதைய நிலவரப்படி புலியின் உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படுவதாக வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் புலிக்கு தொடர்ச்சியாக ஆன்டிபாடி மருந்துகள் ஊசி மூலம் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் முதுமலையில் இருந்து வனத்துறை குழு புலியின் உடல்நிலை குறித்து தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து வருவதாகவும் பின்னர் அடுத்த கட்டம் குறித்து முடிவெடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கடற்கரை பகுதிகள் மற்றும் இதர முக்கிய இடங்களில் பொதுமக்கள் கூடி புத்தாண்டு கொண்டாட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது கொரோனா தொற்று உருமாறி ஒமிக்ரான் என்று உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வரும் நிலையில் ராமநாதபுரம் மாவட்ட காவல்துறை சார்பில் தனுஷ்கோடி முகுந்தராயர் சத்திரம் குந்துக்கால் நரிப்பையூர் மூக்கையூர் அக்னி தீர்த்த கடற்கரை உள்ளிட்ட கடற்கரையிலும் முக்கிய சாலையில் புத்தாண்டு கொண்டாட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இன்று வெளி மாவட்டம் மற்றும் மாநிலத்தில் இருந்து வந்திருந்த ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகளை சோதனை சாவடியில் போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி வாகனங்களை திருப்பி அனுப்பி வைத்து வருகின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் வடகிழக்கு பருவமழை முடிவுக்கு வந்தது என எண்ணியிருந்த வேளையில் நேற்று முதல் கடலூர் மாவட்டம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது பெய்த மழை பருவம் தவறிய மழை என்பதால் விவசாயிகள் பெரும் கவலை அடைந்துள்ளனர் குறிப்பாக இன்னும் சில நாட்களில் சம்பா அறுவடை தொடங்க உள்ள நிலையில் இந்த எதிர்பார்க்காத மழை விவசாயிகளை கவலை அடைய செய்துள்ளது கடலூர் சிதம்பரம் பரங்கிப்பேட்டை நெய்வேலி விருத்தாசலம் என மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதியிலும் மழை பெய்வதால் சம்பா பயிர் விவசாயிகளும் மணிலா பயிர் விவசாயிகளும் மாப்பலா விவசாயிகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் இது பருவநிலை மாற்றத்தை உணர்த்துவதாகவும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் வேதாரண்யம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பரவலாக விட்டுவிட்டு மழை பெய்ததாலும் கடலில் காற்று வீசியதன் காரணமாகவும் இரண்டாயிரம் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லாமல் படகுகளை கரையில் நிறுத்தி வைத்துள்ளனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் கோடியக்கரை தலைஞாயிறு வாய்மேடு ஆயக்காரன்புலம் கரியாப்பட்டினம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக பரவலாக விட்டுவிட்டு மழை பெய்து வருகிறது இதனால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லாமல் இருநூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட படகுகளை கரையில் நிறுத்தி வைத்து ஆந்திராவின் பிச்சாட்டூர் அணையிலிருந்து ஆரணி ஆற்றில் ஐநூறு கனஅடி வரை உபரி நீர் திறக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது எண்ணூறு கனஅடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது ஆந்திர மாநிலம் பிச்சாட்டூர் அணையிலிருந்து ஆரணி ஆற்றில் ஐநூறு கனஅடி வரை உபரி நீர் திறக்கப்பட்டது தற்போது பிச்சாட்டூர் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் திடீரென மழை பெய்ததால் அணைக்கு நீர்வரத்து நானூறு கனஅடியாக இருந்த நிலையில் ஐநூறு கனஅடி உபரி நீர் திறக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் நீர்வரத்து அதிகரித்து எழுநூறு கனஅடியாக உயர்ந்ததால் நீர் திறப்பு எண்ணூறு கனஅடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் இளையான்குடி அருகே நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் தொடங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சிவகங்கை மாவட்டம் இளையான்குடி அருகே நெல் அறுவடை பணி தொடங்கியது இந்த நிலையில் அந்த பகுதியில் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்காததால் நெல் மூட்டைகள் குறைந்த விலைக்கு வியாபாரிகள் கொள்முதல் செய்வதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்தனர் தற்போது அந்த மாவட்டத்தில் நெல் கொள்முதல் செய்வது தொடர்பாக ஆன்லைனில் முன்பதிவு தொடங்கியுள்ளது இதற்கிடையில் நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் தொடங்காததால் விவசாயிகள் கடனை அடைப்பதற்காக உடனடியாக நெல் மூட்டைகளை விற்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர் இதை பயன்படுத்தி வியாபாரிகள் மிக குறைந்த விலைக்கு நெல் கொள்முதல் செய்து வருவதால் தங்களுக்கு எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கவில்லை என விவசாயிகள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் தனியார் வியாபாரிகள் வந்து இப்ப இந்த நெல்லுகளை அடிமை ரேட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு இந்த ஏரியாவில் ஒரு கொள்முதல் நிலையம் அமைச்சு 
எங்களை கொடுத்து எல்லாம் இந்த நெல்லுகளை நாங்கள் நல்ல ரேட்டுக்கு கொடுக்கலாம் இப்போ எங்கள் ஒரு அறுபத்தாறு கிலோ மூடையை வந்து எழுநூறுவாய்க்கு வாங்குறாங்க இதே இதுக்கு போகும்போது நாற்பது கிலோ மூடையை கொண்டே கொடுக்குறாங்க நாங்கள் விவசாயிகளுக்கு என்ன தான் செய்ய முடியும் இதுக்கு நீங்கள் தான் தகுந்த நடவடிக்கை எடுத்து எங்களுக்கு செய்யணும் எங்கள் விவசாயிகளை காப்பாற்றணும் எனவே இந்த ஆண்டு தங்கள் பகுதியிலேயே உடனடியாக கொள்முதல் நிலையம் திறக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஊர்ப்புற நூலகர்கள் தங்கள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி கோரிக்கை அட்டைகளுடன் பணியாற்றினர் நூலகர்களுக்கு காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் பொது நூலகத்துறையின் பணி விதிகளில் திருத்தம் செய்து அனைவரையும் மூன்றாம் நிலை நூலகர்களாக்க வேண்டும் தரம் உயர்த்தப்படாமல் உள்ள அனைத்து நூலகங்களையும் தரம் உயர்த்த வேண்டும் நூலகத்துறையில் உள்ள காலி பணியிடங்களை உடனே நிரப்ப வேண்டும் ஆண்டுதோறும் நிதி நிலை அறிக்கையில் நூலகத்துறைக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட ஐந்து அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழகம் முழுவதும் கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் ஊர்ப்புற நூலகர்கள் கோரிக்கை அட்டை அணிந்து பணி செய்து வந்தனர் அதன் ஒரு பகுதியாக புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பணியாற்றும் ஊர்ப்புற நூலகர்களும் கோரிக்கை அட்டை அணிந்து பணியாற்றி வந்தனர் குளித்தலை பகுதியில் தங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதித்த நிலையில் மண்பாண்ட தொழிலாளிகள் அரசு உதவ வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அருகே லாலாப்பேட்டை வதியம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் ஊரடங்கு காரணமாக தங்கள் தொழில் முடங்கியுள்ளதாக வேதனை அடைந்துள்ளனர் இந்த நிலையில் தற்போது மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுத்து வரும் ஒமிக்ரான் மற்றும் கொரோனாவால் தங்கள் வாழ்வாதாரமான பொங்கல் வர்த்தகத்தை மீட்டெடுக்க முடியுமா என கவலை அடைந்துள்ளனர் சுமார் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷ காலமா கொரோனா காலத்துல எந்த விதமான ஒரு தொழில் விற்பனைக்கு வழி இல்லாத நிலைமையில போய்கிட்டு இருக்கு இப்போதைக்கு ஏதாவது பொங்கலை நம்பி நாங்க இந்த வேலை பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது இந்த நேரத்துல வந்து இந்த ஒமக்ரான் போக்குவரத்துங்கிற மர முறையில வர்ற மாதிரி சூழ்நிலை லாக்டவுன் போக்குவரத்துங்கிற முறை வரும் போல தெரியுது ஆனா வந்து அப்படி வந்தாலும் எங்களுக்கு சிறப்பான முறை எந்த விதமான நடைமுறைக்கு இடம் இல்லாத நிலைமையில இருக்கு இது ஒரு அரசு ஏற்பாடு நல்ல முறை செய்யணும் எனவே கொரோனா பரவல் மற்றும் மழைக்கால வெள்ளம் ஆகிய காரணங்களால் பாதிக்கப்பட்ட தங்களுக்கு அரசு உதவித்தொகை வழங்கிட வேண்டும் என மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நார்த்தாமலை அருகே சிறுவன் மீது குண்டு பாய்ந்ததை அடுத்து துப்பாக்கி பயிற்சி தளத்தை மூட அம்மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் நார்த்தாமலை அருகே மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் துப்பாக்கிச் சுடும் பயிற்சியை மேற்கொண்டு இருந்தனர் அப்போது ஒரு குண்டு புகழேந்தி என்ற பதினோரு வயது சிறுவனின் தலையில் பாய்ந்ததால் அந்த சிறுவன் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் தஞ்சை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இதனிடையே நானூறு மீட்டர் வரையிலேயே பாயும் தன்மை கொண்ட இன்சாஸ் துப்பாக்கியை கொண்டுதான் மத்திய தொழில் படையினர் பயிற்சி மேற்கொண்ட நிலையில் அந்த குண்டு எவ்வாறு இரண்டரை கிலோமீட்டர் சென்று சிறுவனை தாக்கியுள்ளது என்பது போலீசாருக்கே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது எனவே இதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள குழுவினர் விசாரணை நடத்தி முடிக்கும் வரையில் சம்பந்தப்பட்ட துப்பாக்கி பயிற்சி தளத்தை தற்காலிகமாக மூடவும் ஆட்சியர் கவிதா ராமு உத்தரவிட்டுள்ளார் ஆங்கில புத்தாண்டை முன்னிட்டு விதவிதமான கேக் வகைகள் விடிய விடிய உற்பத்தி செய்யப்பட்டன கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடத்தில் ஆங்கில புத்தாண்டை வரவேற்க பேக்கரியில் விதவிதமான கேக் வகைகள் விடிய விடிய தயாராகி வருகிறது தமிழக அரசு புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதித்தாலும் வீடுகளில் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் கொண்டாடுவதற்கு கேக்குகளுக்கு முன்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால் கேக்குகளை தயார் செய்யும் பணியில் பேக்கரி கடை ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு உள்ளனர் புத்தாண்டுக்காக தயாரான கேக்குகள் பொதுமக்களின் பார்வைக்கு வைத்துள்ளது கான்போரை கவர்ந்து வருகிறது சென்னை திருமுல்லை வாயலில் நரிக்குறவர் இன மக்கள் ஆடல் பாடலுடன் கேட்வாக் செய்து புத்தாண்டை கொண்டாடியது பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது சென்னை திருமுல்லை வாயலில் உள்ள நரிக்குறவர் இன காலனியில் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன இந்நிலையில் ஆவடியைச் சேர்ந்த ரெய்ட் அண்ட் ஸ்மைல் என்ற தொண்டு நிறுவனம் நரிக்குறவர் இன மக்களுடன் இணைந்து இந்த புத்தாண்டை கொண்டாடியுள்ளது 
இதில் குடும்பத்தார் அனைவருக்கும் புத்தாடை வழங்கி இசை நடன போட்டி மற்றும் ஆடை அலங்கார நடை என பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன நிகழ்ச்சியில் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்ட நரிக்குறவர் பெண்கள் ஒரே விதமான புடவை அணிந்து ஆடை அணிவகுப்பு போட்டியில் ஒய்யார நடை நடந்து வந்து பார்வையாளர்களை கவர்ந்தனர் அதேபோல் திரைப்பட பாடலுக்கு ஜோடியாக நடனமாடி அசத்தினர் பின்னர் கேக் வெட்டி புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் அரங்கேறியது மேலும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தினருக்கும் இருபத்தைந்து கிலோ அரிசி மற்றும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டன இந்த கொண்டாட்டம் தங்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக நரிக்குறவர்கள் தெரிவித்தனர் நோய் நோடி இல்லாம நோய் தொற்றுலாம் இல்லாம மக்கள் நிம்மதியா வாழ்றதுக்கு உண்டான இதா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் லாக்டவுன் போடாம இருக்கணும் அதான் கொஞ்சம் பொருளாதாரம் கொஞ்சம் உயர்ந்து மக்கள் எல்லாமே நல்லா இருக்கணும் மாஸ்க் போடாம நார்மலா எப்பவும் போல இருந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வாட்டி நான் எக்ஸாம்ஸ்ல எல்லாம் நிறைய நல்ல மார்க் இருக்கணும் லாக்டவுன் இருக்க கூடாது ஒரு <laughs> மக்கள் <laughs> 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 இந்த கிருமி நாசி அடிக்கிறது பிளீச்சிங் பவுடர் போடுறது ஏன்னா மக்களுக்கு மட்டும் சொன்னால் போதாது அது அரசாங்கமும் கடைப்பிடிக்கணும் இல்லையா அவங்க செய்கிறது மூலியமாக தானே மக்களுக்கு ஃபஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்லாம் அந்த அந்த இதுக்கு கரெக்டாக செய்வாங்க மழை சீசன்னா மழை சீசனுக்கு தேவையானது செய்வாங்க வெயிலுக்கு தேவையானதை செய்வாங்க கொசு உற்பத்தி இந்த மாதிரி காவா தண்ணிங்க அடைக்கிறதால தானே இந்த மாதிரிலாம் வருது அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் இல்லையா அரசாங்கம் மக்களையே குறை சொன்னாலும் முடியாது எதுக்கும் டென்ஷன் ஆகக்கூடாது எது பண்ணாலும் கூலாக பண்ணணும் அதுதான் ஏன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு லாக்டவுன் பீரியடில் இதுக்கு எதாவது டென்ஷன் ஆகிடுவோம் இப்போ இது தான் நடக்க போகுது கண்டினியூஸாக அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ அதுக்கேற்ற சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை மாற்றிக்கிட்டு எல்லாத்துக்கும் ரெடியாக இருக்கணும் அது என்ன நீ வருங்காலங்களில் எந்த ஒரு நோய்களும் வரக்கூடாது ஸோ நம்மளுடைய இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே நல்லபடியாக நல்லபடியாக வாழணும் நல்லபடியாக இருக்கணும் யாரும் ஏமாத்தாமல் இருந்தால் போதும் நம்புகிறவங்களே ஏமாத்தாமல் இருக்கணும் அதுதான் எனக்கு வேணும் வேறு எதுவும் வேண்டாம் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறோம் திட்டு வாங்கி சம்பாரிச்சு சாப்பிடணுமா இருக்கிற கெட்ட பழத்தை கொஞ்சம் கம்மி பண்ண வேண்டியது தான் அன்னியோட எதனா ஒன்று விட வேண்டியது தான் ஹாப்பியாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டை விட இந்த நியூ இயர் வந்து இன்னும் நல்லா ஹாப்பியாக இருக்கணும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணக்கூடாது நல்லா ஹாப்பியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கொரோனா பற்றி மாற்றலாம்னா எல்லா நார்மல் தான் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் மாஸ்க் போட்டு கொஞ்சம் நம்ப நம்மளே கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் நோயற்றும் நியூ இயர் எல்லோரும் நல்லா கொண்டாடணும் கோவிட்ன்றதுனால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கொண்டாடுங்க வெளியில் அவ்வளோவா போகாதீங்க ரூல்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்க இந்த கொரோனா அந்த மாதிரி நிறையா வருது இல்லையா அதுலேருந்து நம்மளை சேஃப் பண்ணிக்கிறது தான் எங்கே போனாலும் சேஃப்டியாக இருக்கணும் மாஸ்க் போயிட்டு எந்த டிசீஸும் நம்மளை அண்டாத அளவுக்கு நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும் அதுதான் என்னோட புதுச்சேரியில் கட்டுப்பாடுகளுடன் இன்று புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமடைந்துள்ளது புதுச்சேரியில் கொரோனாவின் தாக்கம் படிப்படியாக குறைந்து வரும் நிலையில் கட்டுப்பாடுகளுடன் புத்தாண்டு கொண்டாட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் இன்று இரவு பத்து மணி முதல் அனைத்து மதுபான கடைகள் நட்சத்திர விடுதிகள் மற்றும் தனியார் புத்தாண்டு நிகழ்ச்சிகளில் மது விற்பனையோ விநியோகமோ செய்யக்கூடாது என்றும் மது அருந்த வருவோர் இரண்டு தவணை கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியுள்ளார்களா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் புதுச்சேரி அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது 
உள்ளது இதைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரி தமிழக எல்லையில் போலீசார் மற்றும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் மிகுந்த கட்டுப்பாடுகளுடன் இந்த புத்தாண்டு ஏற்பாடுகள் நடந்து வரும் நிலையில் நேற்று பிற்பகல் கனமழை பெய்தது அதேபோன்று இன்று காலை முதல் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது இன்று இரவு வரை நீடித்தால் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்கு சிரமம் ஏற்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இருப்பினும் புத்தாண்டு கொண்டாட நாடு முழுவதும் இருந்து பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் புதுச்சேரியில் குவிந்துள்ளனர் புதுச்சேரியில் இன்று இரண்டாவது நாளாக காலை முதல் விட்டுவிட்டு தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது தமிழக கடற்கரையை ஒட்டி நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக கடலோர மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களிலும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் மிதமான முதல் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்திருந்தது இந்நிலையில் இரண்டாவது நாளாக இன்று காலை முதல் திடீரென கனமழை விட்டுவிட்டு பெய்து வருகிறது புதுச்சேரி நகரப் பகுதிகளான கடற்கரை சாலை உப்பளம் முதலியார்பேட்டை முத்தியால்பேட்டை நெல்லித்தோப்பு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது மேலும் கிராம பகுதிகளான சோம்பட்டு கன்னியகோயில் காளாப்பட்டு அரியாங்குப்பம் மதகடிப்பட்டு சேதரப்பட்டு உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்களிலும் பரவலாக கனமழை பெய்து வருகிறது இதனால் புதுச்சேரிக்கு சுற்றுலா சென்றவர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூர் சந்தையில் வாரந்தோறும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் ஆடு மற்றும் கோழி சந்தைகள் நடைபெறும் இந்த சந்தைக்கு நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள பல பகுதிகளில் இருந்தும் வியாபாரிகள் மற்றும் ஆடுகள் கோழிகள் வளர்ப்போர் என பலர் ஆடு மற்றும் கோழிகளை விற்பனை செய்யவும் வாங்கவும் கூடுவது வழக்கம் நாளை ஆங்கில புத்தாண்டு என்பதால் இன்று நடைபெற்ற சந்தையில் ஆடு கோழிகள் வாங்க வழக்கத்தை விட வியாபாரிகள் மற்றும் மக்கள் கூட்டம் சந்தையில் அதிகரித்தது இதனால் சென்ற வாரம் மூன்றாயிரம் வரை விற்கப்பட்ட ஆடுகள் இந்த வாரம் ஆறாயிரம் வரை விற்கப்படுகிறது மேலும் நாட்டுக் கோழிகள் ஐநூறு ரூபாய்க்கும் சேவல்கள் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரையும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது குறைந்தது இரண்டு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் விற்பனை நடைபெற்று இருப்பதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா் நாகை மாவட்டத்தில் அறுபதாயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் உளுந்து மற்றும் பயிர் சாகுபடி செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது நாகை மாவட்டம் கீழ்வேலூரில் வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை சார்பாக விவசாயிகளுக்கு ஐம்பது சதவீத மானிய விலையில் உளுந்து மற்றும் பயிர் விதைகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது விழாவில் விதை கிராம திட்டத்தின் கீழ் ஐம்பது சதவீத மானியத்தில் விவசாயிகளுக்கு பயறு மற்றும் உளுந்து வகை விதைகளை வழங்கும் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் தம்புராஜ் இந்த ஆண்டு அறுபதாயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் பயிர் மற்றும் உளுந்து வகை சாகுபடி செய்ய இலக்கு நிர்ணயித்து இருப்பதாகவும் உளுந்து ஊடுபயிராக சாகுபடி செய்ய இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் இதுவரை இருநூறு மூட்டைகள் பயிர் விதைகள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ஆறு வட்டாரங்களில் விதைகள் பிரித்து அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் விதைகளை பெற்று அனைத்து விவசாயிகளும் சாகுபடி செய்ய வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டார் ஓமலூர் அருகே மாட்டுச் சந்தையில் சுமார் ஐந்து கோடி ரூபாய் அளவில் கால்நடைகள் விற்பனையானதில் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே உள்ள பெருமாள் கோவில் மாட்டுச் சந்தை வெள்ளிதோறும் நடைபெறும் இந்த சந்தைக்கு தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளில் இருந்தும் கால்நடைகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படும் அதேபோல கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா தெலுங்கானா ஆகிய மாநிலங்களில் இருந்து மாடுகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படும் அதனால் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த வியாபாரிகள் இந்த கால்நடை சந்தைக்கு வியாபாரத்திற்காக வந்து செல்வர் இந்நிலையில் இன்று கூடிய சந்தையில் பால் மாடுகள் பால் எருமைகள் காளைகள் காரம்பசுக்கள் காளைக்கன்றுகள் என சுமார் ஐந்து கோடி ரூபாய்க்கு அதிகமாக வர்த்தகம் நடைபெற்றதாக வியாபாரிகள் கூறியுள்ளனர் இதனால் கால்நடை விவசாயிகள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தற்போது மழை பெய்துள்ள சூழலில் இனி வரும் வாரத்தில் இதைவிட கூடுதலான விற்பனையை எதிர்பார்க்கலாம் என அவர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர் கோவில்பட்டியில் மஞ்சள் பை உபயோகப்படுத்த வலியுறுத்தி ஸ்கேட்டிங் மூலமாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய இரண்டாம் வகுப்பு மாணவியின் செயல் அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் ரவீனா இரண்டாம் வகுப்பு படித்து வரும் இவர் பாலித்தீன் பைகளை தவிர்த்து 
பொதுமக்கள் அனைவரும் மஞ்சள் பையை பயன்படுத்த வேண்டுமென வலியுறுத்தி ஸ்கேட்டிங் செய்து இலவசமாக மஞ்சப்பை வழங்கி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார் பாலித்தீன் பயன்பாட்டினால் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுவது மட்டுமின்றி மண்வளமும் பாதிக்கப்பட்டு வருவதால் அவற்றை தவிர்க்கும் வகையில் அனைவரும் மஞ்சள் பைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதனை வலியுறுத்தும் விதமாக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார் இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை கோவில்பட்டி மேற்கு காவல் நிலைய ஆய்வாளர் சபாபதி தொடங்கி வைத்தார் கோவில்பட்டி பயனேர் விடுதி அண்ணா பஸ் நிலையம் மற்றும் மெயின் ரோட்டில் மாணவி ரவீனா ஸ்கேட்டிங் செய்து கொண்டே மஞ்சள் பைகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்கினார் அதாவது நம்ம முதலமைச்சர் ஐயா சொன்னது போல இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் பிளாஸ்டிக்கை ஒழிச்சு மஞ்சள் பைய கையில் எடுப்போம் அந்த காலத்து மாதிரி அப்படிங்கிறத வலியுறுத்தி நம்ம இன்னைக்கு என்னுடைய பொண்ணு வந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஸ்கேட்டிங்லேயே போய் இருக்கிற மக்கள் எல்லாருக்கும் மஞ்சள் பையை தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வலியுறுத்தி இன்னைக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு செஞ்சுருக்கா எல்லாரும் இன்னமே மஞ்சள் பையை கையில் எடுத்து சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்போம் இயற்கை பாதுகாப்பு மற்றும் ரத்த தானத்தின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தி நாடு முழுவதும் சைக்கிளில் சுற்றி வரும் மேற்கு வங்காள இளைஞர் ஒருவர் நீலகிரி வழியாக தமிழகம் வந்துள்ளார் மேற்கு வங்காள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் பிரசாந்த் ஜித்தா இவர் இயற்கை பாதுகாப்பு மற்றும் ரத்த தானத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக சைக்கிள் மூலம் நாடு முழுவதும் சுற்றி வருகிறார் கடந்த ஆகஸ்ட் இருபத்தி தேதி தனது சைக்கிள் பயணத்தை தொடங்கிய இவர் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கும் சென்று விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறார் இந்நிலையில் அவர் கர்நாடகாவில் இருந்து நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் வழியாக தமிழகம் வந்தடைந்தார் தொடர்ந்து அடுத்த சில தினங்களுக்கு தமிழக மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த உள்ளார் முன்னதாக கூடலூருக்கு வந்த அவருக்கு ஊர் மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் அவரின் இந்த முயற்சியை ஊக்குவிக்கும் விதமாக பண உதவிகளும் வழங்கப்பட்டன சத்தியமங்கலத்தில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு தயார் செய்யும் பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்புக்காக திராட்சை முந்திரி வராததால் மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் நுகர்பொருள் வாணிப கழக கிடங்குகளில் நேரடி ஆய்வு நடத்தினார் மேலும் பணிகளை துரிதப்படுத்தி குறித்த நேரத்தில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் அந்தந்த நியாய விலைக் கடைகளுக்கு ஜனவரி மூன்றாம் தேதிக்குள் பொங்கல் தொகுப்பு பைகள் அனுப்பி வைக்கப்படும் என மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் திருச்சி பஞ்சப்பூரில் அமையவுள்ள ஒருங்கிணைந்த பேருந்து முனையத்திற்கு தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினார் தமிழ்நாட்டின் மையப்பகுதியில் உள்ள திருச்சி மாநகரத்தில் சென்னை கன்னியாகுமரி கோவை நாகை என தமிழ்நாட்டின் நான்கு திசையிலும் செல்லும் பேருந்துகள் சந்திக்கும் மையமாக மத்திய பேருந்து நிலையம் உள்ளது தற்போது இந்த பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்துகள் வந்து செல்வதற்கு போதுமான இடவசதி இல்லை என்ற நிலையில் திருச்சி மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பஞ்சப்பூர் பகுதியில் ஒருங்கிணைந்து பேருந்து நிலையம் அமைக்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டது அந்த வகையில் தற்போது நாற்பத்தி எட்டு ஏக்கர் பரப்பளவில் நூற்று நாற்பது கோடி மதிப்பீட்டில் ஒருங்கிணைந்து பேருந்து முனையம் அமைக்கப்படுகிறது இந்த நிலையில் ஒருங்கிணைந்து பேருந்து முனையம் அமையவுள்ள பஞ்சப்பூர் இடத்தை தமிழக முதலமைச்சர் பார்வையிட்டதுடன் அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த கல்வெட்டை திறந்து வைத்தார் தீவிர குற்றவாளிகளின் நடவடிக்கையை கண்காணிக்கவும் சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுவோரை தடுக்கவும் தீவிர குற்றங்களை தடுக்கும் பிரிவு ஒன்று தமிழக அரசால் உருவாக்கப்பட்டது இந்த தனிப்பிரிவில் சென்னை புறநகரின் சிறப்பு படை அதிகாரியாக திருவண்ணாமலை ஏடிஎஸ்பி ஆக இருக்கக்கூடிய வெள்ளத்துறை நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் தொழில் நிறுவனங்கள் நிறைந்த பகுதியில் கட்ட பஞ்சாயத்தில் ஈடுபடும் ரவுடிகளை ஒடுக்க வெள்ளத்துறை நியமனம் செய்யப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஏற்கனவே இவர் பல ரவுடிகளை என்கவுண்டர் செய்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது புதுக்கோட்டை திருக்கோகர்ணம் பகுதியில் போதை மாத்திரை உள்ளிட்ட பொருட்களை விற்று வந்த திருவப்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ரவுடி மணி அடப்பன் வயல் பகுதியைச் சேர்ந்த ஹக்கீம் ஆகிய இருவரும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் இந்த நிலையில் அவர்கள் இருவரையும் மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவின் பேரில் குண்டா சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்த போலீசார் திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைத்தனர் ஈரோடு அருகே கோயில் பூசாரியை தாக்கிவிட்டு மூன்று பவுன் நகையை பறித்து சென்ற கல்லூரி மாணவனை போலீசார் சிறையில் அடைத்தனர் மொடக்குறிச்சி அடுத்த சாத்தாம்பூரில் உள்ள வல்லால் ஈஸ்வரன் கோவில் அமைந்துள்ளது இந்த கோவிலில் சரவண மாணிக்கம் என்பவர் பூஜை செய்து வந்துள்ளார் 
இந்த நிலையில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி காலை வழக்கம் போல பூஜை செய்வதற்கான பணிகளை செய்து கொண்டிருந்த போது அடையாளம் தெரியாத இருவர் அவரை தாக்கிவிட்டு மூன்று பவுண்ட் நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்றனர் இந்த கொள்ளை வழக்கில் தொடர்புடைய நாடார்மேடு பகுதியை சேர்ந்த கல்லூரி மாணவன் அதர்ஷன் என்பவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் மேலும் மூன்று பவுண்ட் நகை மற்றும் கொள்ளைக்கு பயன்படுத்திய பைக்கை பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் ஓமலூரை அடுத்த கே மோரூர் கூட்டுறவு சங்கத்தில் உரம் விற்பனை செய்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது வேளாண்மை இணை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் உர கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் விசாரித்து உத்தரவிட்ட பிறகே விற்பனை செய்யப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரை அடுத்த காடையம்பட்டி தாலுகாவில் கே மோரூர் கிராமம் உள்ளது இங்குள்ள கேது நாயக்கன்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கத்தில் சில நாட்களுக்கு முன் முப்பது உர மூட்டைகளை கடத்த முயன்றதாக புகார் எழுந்த நிலையில் இதுகுறித்து தொடர் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் அதுவரை உரம் விற்பனை செய்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் மாத இறுதியில் தொடங்கி நவம்பர் பதினைந்தாம் தேதி வரை பலத்த மழை பெய்தது இந்த மழையின் காரணமாக சம்பா பயிர்கள் சாகுபடி செய்திருந்த விவசாயிகள் தங்கள் வயலில் தேங்கியிருந்த மழை நீரை வடிய வைத்து தங்கள் பயிரை ஓரளவு காப்பாற்றிய நிலையில் அப்பகுதியில் மீண்டும் மழை தொடங்கியுள்ளது இதற்கிடையில் புகையான் தாக்குதலும் அதிகரித்த நிலையில் மகசூல் இழப்பு ஏற்படும் என விவசாயிகள் மிகுந்த கவலை அடைந்துள்ளனர் ஒமிக்ரான் தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக மூன்று நாட்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்ட சுற்றுலா தலங்களுக்கு பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் செல்லவும் பார்வையிடவும் மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது கன்னியாகுமரியில் அமைந்துள்ள கடற்கரைகள் பூங்காக்கள் மற்றும் சூரிய உதய சூரிய அஸ்தம காட்சிகளைக்கான உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு பயணிகள் வந்து செல்வர் மேலும் விடுமுறை நாட்கள் மற்றும் சபரிமலை சீசன் காலங்களில் கன்னியாகுமரிக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிக அளவில் காணப்படும் இந்நிலையில் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையாக பொது இடங்களில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்கு தடை விதித்து மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் இன்று நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் ஆகிய மூன்று நாட்கள் குமரியில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களுக்கு பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் செல்லவும் பார்வையிடவும் மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது இதன் காரணமாக கன்னியாகுமரி முக்கடல் சங்கமம் பகுதி வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது இதேபோன்று மாவட்டத்தில் உள்ள பிற சுற்றுலா தலங்களான சொத்தவிளை கடற்கரை சங்குத்துறை கடற்கரை திற்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சி உள்ளிட்ட அனைத்து சுற்றுலா தலங்களும் வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் தொடர்ந்து ஏழு மணி நேரம் பெய்த கனமழையால் தெருக்கள் சாலைகள் குடியிருப்புகளில் மழைநீர் தேங்கியது சென்னை எழும்பூர் மாண்டிய சாலையில் மழை வெள்ளம் தேங்கியிருப்பதால் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது வாகனங்களை இயக்க முடியாத அளவு முழங்கால் அளவு தண்ணீர் தேங்கியிருக்கிறது அதேபோல் கடைகள் ஓட்டல்களிலும் தண்ணீர் புகுந்து பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது பூந்தமல்லி அடுத்த நசரத்பேட்டை அகரமேல் வரதராஜபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊராட்சிகளில் மழைநீரானது குளம் போல் தேங்கியுள்ளது குறிப்பாக அகரமேல் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட கோபால் தெரு சன்னதி தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழைநீர் வெள்ளம் போல் சூழ்ந்துள்ளதால் அந்த பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் செய்வது அறியாமல் திகைத்துள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூவிருந்தவள்ளி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட அம்மன் கோவில் தெருவில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன இங்கு ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்பு பகுதிகளை மழை வெள்ளம் பெருமளவு சூழ்ந்துள்ளது குறிப்பாக ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்ததால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை நகரில் தொடர் கனமழை காரணமாக பல இடங்களில் மழைநீர் தேங்கி பொதுமக்களுக்கு பெரும் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது சில இடங்களில் மழைநீர் வடிந்தாலும் மயிலாப்பூர் பி எஸ் சிவசாமி முக்கிய சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியதால் பொதுமக்களுக்கும் வாகன ஓட்டிகளுக்கும் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த வழியில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதேபோல் அதே பகுதியில் பிருந்தாவன் தெரு பாலகிருஷ்ணா தெருவில் இருக்கும் குடியிருப்புகளுக்குள்ளும் மழைநீர் புகுந்ததால் மக்கள் அவதிக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் பல தெருக்களில் மின் இணைப்புகள் இல்லை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மழைநீர் வெளியேற்ற உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது பூவிருந்தவள்ளி காவலர் குடியிருப்பு வளாகத்தில் இடுப்பளவு தேங்கியுள்ள மழைநீரால் காவலர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதே வளாகத்தில் உள்ள பூந்தமல்லி அனைத்து மகளிர் போலீஸ் நிலையத்திலும் மழை வெள்ளம் நுழைந்துள்ளது சென்னையில் அண்மையில் பெய்த மழையால் பல இடங்களில் நீர் தேங்கியிருந்தது இதேபோல் நேற்று பெய்த மழையிலும் அதே பகுதிகளில் மீண்டும் தண்ணீர் தேங்கியிருக்கிறது இதற்கு காரணம் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்காததே என்று பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்
திண்டுக்கல் மாவட்டம் குஜிலியம்பாறை தாலுகா பாளையம் சோதனை சாவடியில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்பொழுது அங்கு வந்த ஒரு காரில் நானூற்றி இருபது கிலோ குட்கா பொருட்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது இதையடுத்து அதனை கடத்தி வந்த இரண்டு ராஜஸ்தான் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் உட்பட நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் தொடர்ந்து அவர்களிடமிருந்து நானூற்றி இருபது கிலோ குட்கா போதைப் பொருட்கள் மற்றும் வாகனத்தை பறிமுதல் செய்தனர் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்களின் மதிப்பு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் என கூறப்படுகிறது வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி தாலுகா அருகே போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது ஆந்திராவிலிருந்து வந்த அரசு பேருந்தில் முப்பத்தி நான்கு கிலோ கஞ்சா பொருள் கடத்தி வரப்பட்டது தெரியவந்தது இது தொடர்பாக கணவன் மனைவியான வீரணன் புனிதா மற்றும் கதர் ராஜா ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர் தொடர்ந்து அவர்களிடமிருந்து கஞ்சா பொருட்களை பறிமுதல் செய்ததுடன் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையிலடைத்தனர் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் அருகே மலையான் குளத்தில் தனியார் நூற்பாலை உள்ளது இங்கு பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் தங்களுக்கு கடந்த ஐந்து வருடங்களாக வழங்கப்படாத சம்பள உயர்வு விருப்ப ஒய்வு பணிக்கொடை வருங்கால வைப்பு நிதி ஆகியவற்றை வழங்க கோரி நூற்பாலையில் உள்ளிருப்பு போராட்டம் நடத்தினா் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை பகுதியில் போலீசார் சோதனை நடத்தினா் அப்போது சேந்த நாடு குமாரமங்கலம் சிறுப்பாக்கம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் தடை செய்யப்பட்ட பான் மசாலா குட்கா விற்பனை செய்த ஒன்பது கடைகளை கண்டறிந்தனர் தொடர்ந்து அந்த கடைகளில் இருந்து சுமார் ஒரு லட்சம் மதிப்பிலான குட்கா மற்றும் பான் மசாலா பொருட்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார் கடையின் உரிமையாளர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து வருவாய்த்துறையினர் முன்னிலையில் கடைகளுக்கு சீல் வைத்தனா் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டையில் போலீசார் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது ஆத்தூர் சின்னச்சவளை மணக்குப்பம் ஆகிய பகுதிகளில் கஞ்சா விற்று வந்த அருண் பாண்டியன் சஞ்சீவி மற்றும் பதினேழு வயதான சிறுவன் உட்பட மூவரை போலீசார் கைது செய்தனர் தொடர்ந்து அவர்களிடம் இருந்து சுமார் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் நகராட்சி பகுதிகளில் செந்தில் மற்றும் ரவி ஆகிய இருவர் வீடுகள் தோறும் சென்று பல்லடம் நகராட்சியில் இருந்து வருவதாகவும் இப்பகுதியில் கொரோனா தடுப்பு மருந்து தெளிப்பதாகவும் அதற்கு பணம் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் வசூலில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இப்புகாரின் பேரில் வசூலில் ஈடுபட்ட இருவரையும் போலீசார் மடக்கி பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் சென்னையில் டீ விலை பத்து ரூபாயிலிருந்து பனிரெண்டு ரூபாயாக விலை உயர்கிறது இதேபோல் இஞ்சி டீ ஸ்பெஷல் டீ லெமன் டீ பிளாக் டீ என கடைகளின் தரத்திற்கு ஏற்றாற்போல பனிரெண்டு ரூபாய் முதல் பதினைந்து ரூபாய் வரை விலையும் உயர்ந்திருக்கிறது இந்த விலை உயர்வு ஒரு சில கடைகளில் நடைமுறைக்கு வந்தது மற்ற கடைகளில் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் சென்னையில் நடைமுறைக்கு வர உள்ளது ஒரு நாளைக்கு நாலஞ்சு தடவை பிரே நாங்கள் வந்து டீ குடிக்கிறோம் இப்போது எல்லாத்தையும் வேலை செய்யறோமோ எங்களால் சாதாரண நாங்களே இப்போ வேலைக்கு போகிறோம் எங்களுக்கு பரவாயில்ல சாதாரண மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களாம் வேலை ஏறிட்டு இருக்குது இப்போ எல்லாருமே டீ தான் எல்லாமே டீ தான் ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லோரும் விரும்பி குடிக்கிற ஒன்று தான் இதெல்லாம் வேலை ஏற்றணும் நாங்களும் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியது தான் இதை கம்மி பண்ண தான் எங்கள் சில நாங்கள் சொல்ல முடியும் டீ மாஸ்டருக்கு வழங்கப்படும் சம்பள உயர்வு டீ தூள் சீனி பால் கடை வாடகை என அனைத்தும் உயர்ந்து உள்ளதால் தங்களால் சமாளிக்க முடியவில்லை என்றும் டீ கடை உரிமையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் பால் விலை ஜீனி விலை கடை வாடகை ஒர்க்கர் சம்பளம் இதெல்லாம் பார்க்கும் போது பன்னெண்டு ரூபா ஆகியிருக்கான் ஆனால் மறுபடி பதினஞ்சு ரூபா ஆக்கணும் வேறு வழி இல்லாமல் பன்னெண்டு ரூபா ஆகியிருக்கான் தவிர்க்க முடியாது தான் அது எங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஆனால் வேறு வழி இல்லாமல் தான் ஏற்கும் சிலிண்டர் வந்து முக்கியமாக ரெண்டாயிரத்தி நானூறுரூவா விற்கும் ஆயிரம் ரூபா சிலிண்டர் ரெண்டாயி